हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय प्लेलिस्ट ऑफ सिस्टम बेस्ड एम्ब्रियोलॉजी जो हम लैंग्वेज से डिस्कस कर रहे हैं टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 14 व्हिच इज अबाउट द एम्ब्रियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम के पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें लैरिंग्स है ट्रैकिया है ब्रोंकस है लंग्स हैं उन सब की डेवलपमेंट कैसे होती है सो ये सारी डेवलपमेंट जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की है इट बिगिंस व्हेन द एम्ब्रियो इज अप्रोक्सीमेटली 4 वीक्स ओल्ड सो दैट्स प्रीटी अर्ली इन द डेवलपमेंट प्रोसेस अराउंड 4 वीक्स ऑफ एज ऑफ द एम्ब्रियो देर इज अ लंग बर्ड विच अपियर्स और इस लंग बर्ड को हम एक और नाम देते हैं दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम हमारी पूरी बॉडी की जो एम्ब्रियोजेनेसिस है उसका एक जनरल प्रिंसिपल ये है कि जो भी ऑर्गन बनने होते हैं जो पूरा सिस्टम बनना होता है तो एक बर्ड डेवलप होती है कहीं ना कहीं से एंड दैट बर्ड अल्टीमेटली देन लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ द होल ऑर्गन सिस्टम इसी तरह रेस्पायरेटरी सिस्टम की जो बर्ड बनती है दैट अपियर्स एट फोर वीक्स ऑफ एज ऑफ द एम्ब्रियो और उस लंग बर्ड को नाम देते हैं रेस्पायरेटरी डायवर्ट particular and it appears as an outgrowth from the ventral wall of the foregut now that's important yani jo pura respiratory system hai wo foregut jo develop ho rahi hoti hai uske ventral side se ek bud nikalti hai main agar aapko diagram mein dikhaun so here is a very nice diagram jisme aap ye jo yellow bit hai ye sara yellow bit is the is is the uh, you know future gastrointestinal tract to ye pura ka pura gastrointestinal tract hai ye pura digestive tract hai is digestive tract ka jo upar ka part hai obviously this is the foregut then there is a midgut and then there is a hindgut to jo फोर गेट है यानी जो ऊपर का रेस्पिरेटरी सिस्टम की डेवलपमेंट का जो डायरेक्ट कनेक्शन है वो फोर गेट के साथ है सो फोर गेट में ये ब्लू स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम दिस ब्लू स्ट्रक्चर इज द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम और द लंग बड तो ये एक छोटी सी आउट ग्रोथ निकलती है फ्रॉम द वेंट्रल साइड ऑफ द फोर गेट सो दिस इज द फोर गेट अपर पार्ट ऑफ द येलो ट्यूब विच इज द होल येलो ट्यूब इज द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और इसका जो अपर पार्ट है इट इज द फोर गेट अब फोर गेट के दो पार्ट्स होंगे डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड ऑब्वियसली दिस इज द बैक ऑफ द एम्ब्रियो सो दिस हैज टू बी द डॉर्सल साइड एंड दिस इज द फ्रंट ऑफ द ये डोमिनल वॉल और ये व्हाइट लाइन डक सो दिस इज द वेंट्रल साइड हेयर वी हैव द वेंट्रल साइड हेयर वी हैव द डॉर्सल साइड सो वेंट्रल साइड ऑफ द फोर गेट से रेस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम निकलता है कब अराउंड फोर वीक्स ऑफ एज ऑफ द एम्ब्रियो ओके Now, तो ये दिस इज वेरी क्रिटिकल क्योंकि पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम बनने की शुरुआत ही यहां से होती है बाय डेवलपमेंट ऑफ द रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम और ये फोर गट की वॉल से निकलता है ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए बिकॉज इस पर बेस करके ये अंडरस्टैंडिंग जनरेट होगी कि सारे के सारी जो एपिथीलियल लाइनिंग है रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट की इट विल बी एंडोडर्मल इन ओरिजन सो दैट इज द कॉन्सेप्ट जो आपको ग्रेस्प करना है चूंकि ये फोर गट से बना है सो वहीं से अपनी लाइनिंग को ड्राइव करेगा ओके नाउ द अपियरेंस लोकेशन ऑफ द लंग बर्ड आर डिपेंडेंट अपॉन एन इंक्रीज इन द रेटिनोइक एसिड प्रोड्यूस बाय द एडजेसेंट मिजोडर्म दिस इंक्रीज इन रेटिनोइक एसिड एक्चुअली कॉजेज अप रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर व्हिच इज कॉल्ड टीबीएक्स फोर इट इज एक्सप्रेस्ड इन द एंडोडर्म ऑफ द गट ट्यूब एट द साइट ऑफ रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम TBX4 induces formation of the lung bud and the continued growth and differentiation of the lungs acha ab sari dekho story ye hai nature ne bada beautifully aapki body ko zahir design kar rakha hai aur is pure beautiful design ka part embryogenesis se shuru ho jata hai ki jo lung bud hai wo isi jagah pe originate karegi kahin aur nahi karegi lung bud will never appear for example in the hind gut it will never appear in the mid gut because that embryo will then not be a viable and also सर्वाइव ही नहीं करेगा तो उसके सर्वाइवल के लिए लंग्स हैव टू बी इन द थोरेसिक कैवरी देयर फॉर इट हैज टू अपियर फ्रॉम द वेंटर वॉल ऑफ द फोर गर्ड तो ये एक फिक्स रूल है और ये फिर साइंटिस्ट ऑब्वियसली इसको एक्सप्लोर करते रहते हैं कि ये इतना प्रिसाइज कैसे है तो पता ही चलता है कि यहाँ इस स्पॉट पर इस एरिया पर या इसका बड़ा वर्जन यहाँ है यू सी दिस ब्लू थिंग इज द रेस्पायरेटरी डायवर्टिकुलम सो इस एरिया पर जो मीजोडम है उस मीजोडम में देर आर इंक्रीज लेवल्स ऑफ रेटिनोइक एसिड और रेटिनोइक एसिड जेनेटिक लेवल पर एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को अप रेगुलेट करते हैं इसके लेवल्स बढ़ जाते हैं टी के और इस टी की वजह से ये बड डेवलप होती है तो आपको ये नाम याद रखना है ना वॉट इज एक्चुअली हैपनिंग इन साइंस के साइंटिस्ट आर ट्राइंग टू एक्सप्लोर के हाउ द बॉडी वर्क हाउ द बॉडी 
has developed and then they are trying to find out कि अच्छा ये gene involved है but जरा सोचे nature ने एक complete package already बना के रखा हुआ है embryogenesis हो रही है कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं रोजाना की बुनियाद पे कितने बच्चे जन्म ले रहे हैं वो बड़े हो रहे हैं so life का cycle तो चल रहा है लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको समझ लें और हमें अभी तक बहुत limited समझ आई है तो lung bud के बनने के बारे में जो बात समझ में आई है वो ये कि retinoic acid के levels बढ़ते हैं TBX4 एक gene है उससे एक protein बनती है इसके levels बढ़ जाते हैं और इस level की वजह से lung bud formation का process होता है ठीक है तो इतनी information अभी तक हमें मालूम है ये आपको भी पता होनी चाहिए hence epithelium of the internal lining of the larynx trachea, bronchi as well as that of lungs they are entirely made up of endodermal origin because they have derived from uh, the similar epithelium okay However, respiratory system में सिर्फ epithelial lining नहीं है, obviously there are cartilages, there are some muscles, there is a lot of connective tissue, तो ये वाला जो सारा component है, cartilages, muscles and connective tissue of the trachea and lungs, they are derived from mesoderm, visceral splanchnic mesoderm, मेरी पिछली videos आप देख लीजिए, general embryology की, ताकि आपको clearly पता हो, what is visceral splanchnic mesoderm, okay? Now, initially the lung bud is in open communication with the foregut, when the diverticulum expands caudally, however, two longitudinal ridges, tracheoesophageal um, ridges, in ridges ka naam hai, bhi diagram pe ye dikhata bhi hoon aapko, separated from the foregut. Subsequently, when the ridges fuse to form the tracheoesophageal septum, the foregut is divided into a dorsal portion, the esophagus, and a ventral portion which is called the trachea. The respiratory primordium maintains its communication with the pharynx through the laryngeal orifice. Now, let us understand this whole concept. So, look here for example. ये बात अब तक मैंने आपको बता दी कि respiratory diverticulum या lung bud initially start होता है from the ventral side of the foregut और अब इस diagram को जरूर देखेंगे जो yellow tube है this yellow tube is the digestive tract tube तो ये foregut है और इस foregut के ventral side से ये respiratory diverticulum निकला है so initially ये जो cavity होगी इस tube की ये open communication में है इस respiratory diverticulum के साथ लेकिन अगर इसको हम इस angle से देखें, so there are two ridges, एक ridge इस direction में बन रहा है, एक ridge इस direction में बन रहा है, these are called the tracheoesophageal ridge, अच्छा इसको tracheoesophageal ridge क्यों कहते हैं, for obvious reason, it's between trachea, future trachea, यहां trachea develop होगी, और ये esophagus है future का, so trachea और esophagus के बीच में ये ridges बनते हैं, और ये ridges आप बाद में चल के further grow करते हैं, और पूरा एक ring बना लेते हैं, इस � सिमिलर आपस में इनकी जो ट्यूब्स हैं जो कैवरीज हैं वो कम्युनिकेट करती हैं लेकिन बाद में ट्रैकिया जो है वो कंप्लीटली अलग हो जाती है पीछे सोफिकस रह जाती है आगे ट्रैकिया अलग हो जाती है सो नाउ दे आर टू सेपरेट ट्यूब्स तो अब देखें किस तरह किस ब्यूटीफुल तरीके से नेचर ने इसी फोरगट में से आपका रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम अराइज किया फ्रॉम द वेंट्रल साइड उसमें रिजिस बने और ये बिल्कुल अलग हो गया इट्स समथिंग लाइक द सेलुलर डिवीजन जैसे सेल्स होते हैं कि एक सेल ये है इस सेल में एक न्यूक्लियर होता है लेकिन जब सेल डिवीजन होती है तो पहले ये सेल क्या करता है दो न्यूक्लियस बना लेता है फिर उसमें इस तरह के रिजेस बनना शुरू हो जाते हैं सेल्स के अंदर भी ताकि एक सेल यहां न्यूक्लियस रख ले और एक यहां रख ले ये रिजेस बन गए देखें और जब ये रिजेस फर्दर ग्रो करते हैं तो दो अलग-अलग सेल बन जाते हैं एक सेल यहां अलग बन गया और एक सेल यहां अलग बन गया बाय अ प्रोसेस दैट वी कॉल्ड माइटोसिस है ना इसी तरह होता है तो यहां पे भी रिजेस बने और रिजेस बाद में आपस में मिल गए इसोफेगस अलग हो गई ट्रैकिया अलग हो गई सो दैट इज द थिंग व्हिच इज एक्सप्लेनड हियर कि पहले ट्रैकियो इसोफेजियल रिजेस बनते हैं फिर वो ट्रैकियो इसोफेजियल रिजेस आपस में मिलके ट्रैकियो इसोफेजियल सेप्टम बना देते हैं और इसोफेगस अलग हो जाती है ट्रैकिया अलग हो जाती है लेकिन ऊपर एक जगह इनका कम्युनिकेशन अभी भी होता है एंड दैट कम्युनिकेशन इज बेसिकली द लैरिंजियल ऑरिफिस यानी अगर मैं आपको अपनी तरह की एक डायग्राम बना के दिखाऊं जो कि बड़ी अजीब सी बनाता हूं बट सपोज दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ पर्सन और ये उसका नोज है ये लिप्स हैं जस्ट टू ओरिएंट यू ये इसके हेयर्स हैं और ये एयर है सो व्हाट हैपेंस इज दिस इज द ओरल कैविटी ओरल कैविटी पीछे जा रही है यूं और ये नेजल कैविटी है नेजल कैविटी भी यूं पीछे आ रही है एंड देन इफ दिस इज द नेक रीजन ऑफ द पर्सन तो यहां क्या होगा आगे ट्रैकिया चल रही होगी और 
पीछे ये जो ओरल कैवरी है ये किस में कम्युनिकेट करेगी इसोफिगस में तो ट्रैकिया और इसोफिगस इनके रस्ते अलग अलग हैं ट्रैकिया ने लंग्स में जाना है इसोफिगस ने स्टमक में जाना है लेकिन इस पॉइंट पर एट द लेरेंजियल ऑरिफिस ये दोनों कैवरीज कम्युनिकेट करती हैं यानी फूड पार्टिकल अगर आप प्रॉपरली खाना नहीं खा रहे जिसका मतलब ये कि बातें कर रहे हैं तो वॉट विल हैपन के फूड पार्टिकल के चांसेस हैं कि वो ट्रैकिया में ड्रिगल डाउन कर जाए और जब वो ट्रैकिया में जाएगा देन कफ रिफ्लेक्स जनरेट होगा आपको फॉरन खांसी आएगी ठसका लगेगा दैट सॉर्ट ऑफ थिंग ओके सो द पॉइंट इज के ऑल दो विद द पैसेज ऑफ डेवलपमेंट फॉरगेट्स का इसोफिगस और ट्रैकिया ये अलग अलग हो जाते हैं लेकिन एट द लेरिंजियल और फेस दे स्टिल कम्युनिकेट विद ईच अदर ओके ठीक है जी सो फार सो गुड अब तक बात समझ में आ रही है अब ये जो ट्रैकियो इसोफिजियल वाली कहानी है एम्ब्रियोलॉजी में सारी स्टोरी ये है कि आपको नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजी समझनी है कि वो किस तरह होती है फिर उसके बाद ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि अगर इस नॉर्मल एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेप्स में कुछ गड़बड़ होगी तो क्या पैथोलॉजी होगी वो पैथोलॉजी जगह जगह यहाँ पर क्लिनिकल कोरलेट्स के फॉर्म में दी हुई है इसको ज़रा देखिए एबनॉर्मैलिटीज़ इन पार्टीशनिंग ऑफ इसोफिगस एंड ट्रैकिया by the tracheo esophageal septum results in esophageal atresia with or without tracheo esophageal fistula ab zara ye word padhne ki hum samajhne ki koshish karte hain ki ye basically kya hai lekin usse pehle ye dekh lenge how common is it these defects occur in approximately 1 in 3000 birds so that's not uncommon i would still say this is common 1 in 3000 is not uh, a very uncommon number okay and 90% result in the upper portion of the esophagus ending in a blind pouch and the lower segment forming a fistula with the trachea so here for example लुक एट द डायग्राम आइडियली क्या होना चाहिए था आइडियली ये होना चाहिए था कि ट्रैकिया एक अलग ट्यूब होती और इसोफिगस एक अलग ट्यूब होती यानी समथिंग लाइक दिस के ट्रैकिया यू आगे चल रही होती वेंट्रल साइड पे और पीछे उसके इसोफिगस चल रही होती समथिंग लाइक दिस टू डिफरेंट ट्यूब्स लेकिन ऑब्वियसली एम्ब्रियोलॉजी है ऑलवेज हंड्रेड परसेंट ऑफ द टाइम्स थिंग्स डोंट गो राइट कभी कभी गड़बड़ भी होती है फॉर एग्जाम्पल वन इन थ्री थाउजेंड बर्ड्स में दिस इज वॉर हैपन्स के अब वो गड़बड़ क्या है एक्जैक्टली exactly हमें पता भी नहीं है कि ऐसा क्यों होता है बट मे बी रेटिनोइक एसिड के लेवल्स में कोई गड़बड़ हुई मे बी टी बी एक्स फोर जीन जो हमने यहाँ पढ़ी थी उसकी एक्सप्रेशन में कोई मसला हुआ अभी एग्जैक्टली डोंट नो कि उसका रीज़न क्या है बट दिस मे हैपन कि ये जो दोनों ट्यूब्स हैं ये बिल्कुल अलग अलग नहीं होती रादर यानी आइडियली कैसा होना चाहिए था आइडियली ऐसा होना चाहिए था कि ये ट्यूब तरह होती कंटिन्यू लेकिन अब ऐसा नहीं है अपर एंड जो है इसोफिगस का इट इज एंडिंग इन अ ब्लाइंड पाउच और जो लोअर एंड है वो ट्रैकिया के साथ ज्वाइन है इस तरह से अलग नहीं हुआ सो so, यहां पर दिस इज अ ब्लाइंड पाउच एंड दिस इज अ फिस्टूला फिस्टूला का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग विद सम अदर कैवरी सो ये इसोफिगस की कैवरी है और ये ट्रेकिया की कैविटी है तो डिस्टल इसोफिगस जो है ये प्रोक्सिबल इसोफिगस है ये डिस्टल इसोफिगस है डिस्टल इसोफिगस कम्युनिकेट करता है फिर ट्रैकिया के साथ दिस इज द मोस्ट कॉमन थिंग सो नाइन्टी रिजल्ट इन द अपर पोर्शन ऑफ द इसोफिगस ending in a blind pouch so this is the blind pouch and the lower segment forming a fistula so the lower segment forming the fistula with the trachea okay that's the most common anomaly now isolated esophageal atresia and h type tef tracheoesophageal fistula without esophageal atresia each account for 4% of the defect so this is 90% of all the ट्रेक्योसोफिजियल डिफेक्ट्स एंड देन फोर परसेंट इज दिस कैरेगरी जिसमें देखें क्या हो रहा है जिसमें अपर एंड भी ब्लाइंड पाउच है लोअर एंड भी ब्लाइंड पाउच है एंड देर इज नो कम्युनिकेशन विद द ट्रैकिया यानी फिस्टूला नहीं है और इसमें देखिए इसमें कोई ब्लाइंड पाउच है ही नहीं इसमें अपर एंड भी ट्रैकिया में एंटर हो रहा है फिस्टूला बना रहा है लोअर एंड भी फिस्टूला बना रहा है ट्रैकिया के साथ दिस इज कॉल्ड एच शेप्ड नॉर्मली क्योंकि एच बन रहा है जरा अगर आप इसको गौर से देखें सो इट इज जस्ट लाइक लुकिंग लाइक एन एच सो ये एच का एक लेम ये इसका कम्युनिकेशन ये एच का दूसरा लेम और ये भी तकरीबन फोर परसेंट ऑफ द केसेस में होती है ठीक है ना ऑफ दीज डिफेक्ट्स Um, ये फोर परसेंट वाली बात हमने डिस्कस कर ली नो अदर वेरिएशंस अदर वेरिएशंस में देखें क्या क्या है अदर वेरिएशंस ईच अकाउंट फॉर अप्रॉक्सिमेटली ओनली वन परसेंट ऑफ दीज डिफेक्ट्स नाउ जिसका मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी हमने केसेस uh, दिखाए हुए हैं फॉर एग्जांपल दिस केस इज देन डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स एज वेल इसमें अपर एंड फिस्टूला बना रहा है और लोअर एंड का ब्लाइंड पाउच है एंड दिस इज ऑलमोस्ट लुकिंग लाइक एन एच शेप एनॉमली अगेन ना ये सारी एनॉमलीस ये ये डिफरेंट है देर डिफरेंट टू ईच अदर अगर आप इनमें देखें सो देर आर डिफरेंट यू शुड बी एबल टू अप्रिशिएट द डिफरेंसेज आपको डिफरेंसेज पता होने चाहिए समझ आने चाहिए यहाँ पे अपर एंड 
पाउच बना रहा है ब्लाइंड लोअर एंड फिस्टोला बना रहा है यहाँ पे अपर एंड भी ब्लाइंड पाउच लोअर एंड भी ब्लाइंड पाउच इसमें कोई ब्लाइंड पाउच नहीं है दोनों एंड्स फिस्टोला बना रहे हैं इसमें अपर एंड फिस्टोला बना रहा है लोअर एंड ब्लाइंड पाउच बना रहा है सो दिस इज द मोस्ट कॉमन इनॉमली उसके बाद नंबर टू पे ये है और नंबर थ्री पे ये है ऑल ऑफ दैम टूगेदर अकाउंट फॉर अबाउट नाइनटी ऑफ दीज इनॉमलीज बाकी टू कोई अदर वराइटीज होती है ओके right now these abnormalities are associated with other birth defects also usually in embryology mein ek general principle hai ki jo birth defects hain they come in packages agar ek tarah ka birth defect hai to dusra bhi hota hai teesra bhi hota hai okay so yahan bhi aisa hi hai trichio esophageal jo anomalies hain they are also associated with other birth defects such as cardiac abnormalities which occur in 33% of these cases in this regard trichio esophageal fistulas are a common component of वैक्ट्रल एसोसिएशन ये पूरा एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है जिसमें वर्टिब्रल एनॉमलीज है फ्रॉम वी इनल इट्रीजिया है ए कार्डियक डिफेक्ट सी ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टोला इट सेल्फ जो भी हम पढ़ रहे हैं इसोफिजियल एट्रीजिया इसी का पार्ट है इस ब्लाइंड पाउच बनने को कहते हैं एट्रीजिया यानी इसोफिगस खत्म हो गई यहाँ पर दिस इज कॉल्ड एट्रीजिया रीनल एबनॉर्मैलिटीज एंड लिम डिफेक्ट्स तो ये पूरा एक ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है विच इज नोन एज वैक्ट्रल ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर यानी अगर किसी पेशेंट में आप ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टोला आइडेंटिफाई करेंगे डायग्नोज करेंगे सो ऑलवेज ऑल्सो थिंक अबाउट कार्डियक एबनॉर्मैलिटीज एंड इसोफिजियल एबनॉर्मैलिटीज एंड रीनल एबनॉर्मैलिटीज एंड लिम एबनॉर्मैलिटीज ओके सो इट इट कम्स यूजली इन अ पैकेज न कॉम्प्लिकेशन ऑफ सम ट्रेकियो इसोफिजियल फिस्टोला is polyhydramnios because in some types of tracheoesophageal fistula amniotic fluid when swallowed does not pass to the stomach and intestine also gastric contents or amniotic fluid at birth may enter trachea through a fistula causing pneumonitis and pneumonia so this is important because uh, agar aap prenatal scans kar rahe hain aur uh, usme aapko polyhydramnios mil raha hai so that is uh, understandable kyunki jo amniotic fluid baby swallow karega wo yahan se esophagus mein niche aur stomach mein nahi ja raha kyunki yahan pe blind end hai to piche hi accumulate hoga leading to polyhydramnios also jab uh, delivery ho jayegi is baby ki what will happen कि यहां से जो कंटेंट्स हैं द एमनियोरिक फ्लूड कंटेंट्स दे मे एंटर इनटू ट्रैकिया और जब वो ट्रैकिया में एंटर होंगे दे कैन कॉज न्यूमोनाइटिस एंड लंग इंफेक्शन ओके सो दिस इज ऑल एक्चुअली मेकिंग गुड सेंस लेट इज नाउ डिस्कस हाउ लेरिंग इज डेवलप ड्यूरिंग एम्ब्रियोजिस ऑफ रेस्पेरेटरी सिस्टम नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू अंडरस्टैंडिंग द टॉपिक ऑफ लेरिंग्स वी शुड हैव द जनरल आइडिया कि लेरिंग्स एक्चुअली लोकेटेड किधर होता है सो so, आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रैकिया है ट्रैकिया नीचे जाके ऑब्वियसली दो ब्रॉन्कस में डिवाइड होता है एंड देन देर आर ब्यूटीफुल लंग्स इस ट्रैकिया के ऊपर जो अपैरेटस है दैट इज कॉल्ड द लेरिंजल अपैरेटस ठीक है जिसमें मुख्तलिफ काट लिए तो द पॉइंट इज कि लैरिंग्स इज सिचुएटेड अब ट्रैकिया सो आइए देखते हैं कि हाउ द लैरिंग्स इज डेवलप न इंटरनल लाइनिंग ऑफ लैरिंग्स ऑरिजिनेट फ्रॉम एंटरजर्म but the cartilages muscles they originate from mesenchyme of the fourth and sixth pharyngeal arches as a result or no this is from pharyngeal arches okay and if we have a look at this diagram yahan pe ek diagram batayi bhi hai unhone so these are the pharyngeal arches 1 2 3 4 so all these pharyngeal arches agar aap dekhe so these yellow bit is the epiglottal swelling it will obviously go and develop into epiglottis which is one of the cartilages of uh, larynx and this blue bit is the laryngeal swelling baki ka larynx yahan se develop develop hona hai so laryngeal apparatus basically Uh, initiates its development from fourth and sixth pharyngeal arches okay now as a result of rapid proliferation of this mesenchyme the laryngeal orifice changes its appearance from a slit to a t shaped opening subsequently when mesenchyme of the two arches fourth and sixth arch transform into thyroid cartilage Kirikoid cartilage and arytenoid cartilage. Now, thyroid cartilage is the big Adam's apple cartilage. Kirikoid is the niche circular cartilage. Hota aur arytenoid wo cartilages hai jo back side pe nazar aate hain aur in par vocal cords attached hote hain. ठीक है? So, if we look at the diagram, they have mentioned it somewhere. Look here, for example. So, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि there is an apple glottal swelling and there is arytenoid swelling. So, ये पूरा laryngeal apparatus develop हो रहा है from the fourth and the sixth pharyngeal arches. Okay. 
At about the same time that the cartilages are formed, the laryngeal epithelium also proliferates rapidly, resulting in temporary occlusion of the lumen. Obviously, यहाँ पे cellular growth इतनी ज़्यादा होती है कि ये जो laryngeal lumen है, ये उस growth की वजह से बंद हो जाती है. Okay. Subsequently, vacuolization and recanalization produces a pair of lateral recesses, the laryngeal ventricles. These recesses are bounded by folds, which are called the false and the true vocal folds. So basically, uh, this is again a general प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस के पहले सेल इतना ग्रो करते हैं कि वो पूरा एरिया अगर कैविटी है तो वो फिल हो जाता है फिर उसमें देर इज ए पॉप्टिस और कैनलाइजेशन और वैकुलाइजेशन का प्रोसेस होता है और फिर वो कैविटी दोबारा बन जाती है और इस पूरे प्रोसेस में नए स्ट्रक्चर्स भी डेवलप होते हैं जैसे यहाँ पे वोकल कॉर्ड्स बन गए Now, because the musculature of larynx is derived from the mesenchyme of the fourth and sixth pharyngeal arches, all laryngeal muscles are innervated by tenth cranial nerve. मैंने larynx पे एक अलग video बनाई है, which is the anatomy of larynx, जो हम बीडी चौरासिया से पढ़ रहे हैं. उसमें मैंने ये बात की थी कि जितने भी laryngeal muscles हैं, they are all, uh, you know, innervated by the tenth cranial nerve, and that is for a reason, because that is the nerve for these pharyngeal arches. और चूंकि ये सारे muscle in pharyngeal आर्चिस से बने हैं तो नर्व भी वही होगी जो इन फेरेंजल आर्चिस को सप्लाई करती है विच इज द वेगस नर्व द टेंथ क्रेनियल नर्व नाउ द सुपर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व इनरवेज द डेरिवेटिव ऑफ द फोर्थ फेरेंजल आर्च एंड द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व इनरवेज द डेरिवेटिव ऑफ द सिक्स फेरेंजल आर्च बोथ दीज द सुपीरियर लेरेंजियल एंड द रिकरेंट लेरेंजियल आर ब्रांचेज ऑफ वॉट ब्रांचेज ऑफ वेगस तो दिस इज हाउ द लेरिंग इज डेवलप क्योंकि देखो ये जो हम बात कर रहे थे कि ट्रैकिया बनेगा ट्रैकिया ब्रॉकस में डिवाइड होगा सो लैरिंग रह गया था ऊपर रिमेंबर uh, ये जो रेस्पिरेटरी डायवर्टिकुलम इमर्ज हुआ था ये हुआ था फ्रॉम द फोर गट और लैरिंग्स बन रहा है फ्रॉम द फोर्थ एंड द सिक्स फेरिंजल आर्चेस ये आपको डिफरेंसेस पता होने चाहिए ठीक है अब बात करते हैं कि ट्रैकिया कैसे डेवलप होती है फिर ब्रॉन्कस कैसे बनते हैं और लंग्स कैसे बनते हैं ना ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन फ्रॉम द फोर गट द लंग बर्ड फॉर्म्स द ट्रैकिया and the two lateral out pocketings which are known as primary bronchial birds yani hum kisi bhi diagram mein agar dekhe for example this diagram so initially kya hota hai ki ek lung bird nikalti hai this is a single lung bird lekin aage chal ke with the passage of time in the next few days what happens ke upar ye jo lung bird hai wo tracheal tube bana deti hai aur laterally do out pocketings yun nikalti hain in out pocketings ko naam dete hain primary bronchial bird. ये आगे चल के ब्रॉन्कियल स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ब्रॉन्कल ट्री से पूरा डेवलप होगा ठीक है सो दे आर कॉल्ड प्राइमरी ब्रॉन्कियल बर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ द फिफ्थ वीक ईच ऑफ दीज बर्ड्स इन लार्ज टू फॉर्म राइट एंड द लेफ्ट प्राइमरी ब्रॉन्का देखिए फोर्थ वीक पे ये बर्ड इमर्ज हुई थी पहली बर्ड दिस वाज अपीयरिंग एट द फोर्थ वीक और फिर फिफ्थ वीक तक आते आते दो प्राइमरी ब्रॉन्कियल बर्ड्स बन चुकी हैं जो ब्रॉन्कस बनाएंगे ट्रैकिया होता है ट्रैकिया के बाद राइट और लेफ्ट ब्रॉन्कस बनते हैं ना तो ये जो राइट और लेफ्ट ब्रॉन्कस हैं वो इन दो बर्ड्स से बनते हैं ओके एंड दैट प्रोसेस इज इनिशियटेड एट अबाउट फिफ्थ वीक नाउ द राइट देन फॉर्म्स थ्री सेकेंडरी ब्रॉन्का एंड द लेफ्ट फॉर्म्स टू सेकेंडरी ब्रॉन्का ये इनमें ग्रोथ होती रहती है और ये अपना ब्रॉन्कियल ट्री बनाते रहते हैं दस फोर शेरोइंग थ्री लोब ऑफ द लंग्स ऑन द राइट साइड एंड टू ऑन द लेफ्ट साइड Um, look at the diagram somewhere. So this diagram, for example, this is uh, trachea. ये right side की uh, bronchial division है ये left side का bronchus है और right side पे bronchus further तीन birds बनाता है left side पे bronchus दो birds बनाता है क्योंकि आपको पता है right side का जो lung develop होगा उसमें तीन lobes होंगे जबकि left side पे जो lung develop होगा उसमें सिर्फ दो lobes होंगे okay? So पूरी programming इसी तरह से है With subsequent growth in the caudal and lateral directions, the lungs expand into the body cavity. The spaces for the lungs, the pericardio-peritoneal canals, are very narrow. They lie on each side of the foregut and are gradually filled by the expanding growth of the lungs. Ultimately, the pleuroperitoneal and pleuropericardial folds. separate the pericardio peritoneal canals from the peritoneal and pericardial cavities respectively and the remaining spaces form the primitive pleural cavity this is some uh, very extensive discussion isko is pe thoda time spend karte hain aapko actually ye sari terminologies clear honi chahiye ki what are peri 
कार्डियो पेरिटोनियल केनाल सो अगर इस एंगल पे इस डायग्राम को देखें सो दिस इज द डेवलपिंग ट्रैकिया ये राइट ब्रोंकस है ये लेफ्ट ब्रोंकस है यहाँ पे ये तीन बर्ड्स निकले हुए हैं ऑन द राइट साइड और दो बर्ड्स निकले हुए हैं ऑन द लेफ्ट साइड और ये जो साइड में बॉडी कैविटी है दिस बॉडी कैविटी टूवर्ड्स ईच साइड ऑफ द डेवलपिंग फोरगट एंड द डेवलपिंग रेस्पेरेटरी सिस्टम ये बेसिकली कहलाती है pericardio peritoneal canal so the body cavity surrounding these developing structures aur ye sare developing structure mein respiratory system hai midline mein aur digestive tract hai midline mein to midline mein ye developing organs hain aur sides par jo body cavity hai this is known as pericardio peritoneal canal on the right side as well as on the left side ab dekho ye puri ek canal hai it's a generalized body cavity ab obviously hame uh, lungs ke around ek designated uh, cavity chahiye so lungs ke around jo designated बनेगी उसका एक ही तरीका है उसका तरीका ये है ये इसको यूं समझो घर जब बनाते हैं सो सपोज ये आपका पूरा एक बाउंड्री वॉल है घर का एंड सपोज वॉर एवर इट इज ये थाउजेंड स्क्वायर यार्ड्स है या फाइव हंड्रेड स्क्वायर यार्ड्स है अगर मुझे इसके अंदर कमरे बनाने ये एक जनरलाइज कैविटी है पूरे घर एक बड़ा सा मैदान है लेकिन अगर मुझे इसमें एक रूम यहाँ बनाना है एक रूम मुझे यहाँ बनाना है तो रूम बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा रूम बनाने के लिए मुझे अंदर मजीद ब्लॉक मशीनरी से बाउंड्री वॉल बनानी होगी तो एक रूम इस तरह बन जाएगा मैं अगर यहाँ पर वॉल बना दूंगा एक सेप्टम तो एक रूम यहाँ बन जाएगा एक और सेप्टम यहाँ बना दूंगा तो एक रूम सो कहने का मकसद ये है कि अगर मेरे पास कोई बड़ी कैविटी है उस कैविटी को मुझे मुख्तलि पार्टीशन में डिवाइड करना है तो मुझे यहाँ पे कुछ फोल्ड चाहिए होंगे कुछ डिविजन्स कुछ सेप्टम चाहिए होंगे बिल्कुल इसी तरह यहाँ ये जो बड़ी सी कैविटी है जिसका नाम है पेरिकार्डियो पेरिटोनियल के नाल इसको डिवाइड करना है तो मुझे कुछ फोल्ड्स की ज़रूरत है और वो फोल्ड फॉर एग्जाम्पल है प्लेरो पेरिकार्डियल फोल्ड अब देखें मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता करके नाम समझाता जा रहा हूँ पहली टर्मिनोलॉजी पेरिकार्डियो पेरिटोनियल के नाल्स मैंने आपको समझा दी ये है ऑन बोथ साइड्स ऑफ द डेवलपिंग रेस्पेरेटरी सिस्टम पेरिकार्डियो पेरिटोनियल के नाल दूसरी टर्मिनोलॉजी ये फोल्ड्स हैं जो इस बड़ी से केनाल को डिवाइड करते हैं अलग अलग कैविटीज में उन फोल्ड्स का नाम है प्लूरो पेरिटोनियल एंड प्लूरो पेरिकार्डियल फोल्ड्स अब ये इन फोल्ड्स की वजह से होता ये है कि लंग्स के इर्द गिर्द एक अलग से डेजिग्नेटेड कैविटी इस तरह से बन जाती है और अब उस कैविटी को फिर नाम देते हैं प्लूरल कैवरी क्या नाम दिया जाता है उसको प्लूरल कैवरी उस प्लूरल कैवरी में जो मेम्ब्रेन बिल्कुल क्लोज टू दी डेवलपिंग ब्रॉन्कियल ट्री होती है उसको नाम दे देते हैं विसरल प्लूरा और जो पेरीफेरी पे होती है उसको नाम दे देते हैं पराइटल प्लूरा सो विसरल प्लूरा पराइटल प्लूरा और इनके बीच में अब ये जो कैविटी है दैट कैविटी इज कॉल्ड द प्लूरल कैवरी एंड ऑब्वियसली वक्त के साथ साथ जैसे जैसे डेवलपमेंट होती रहेगी ये जो प्लूरल कैवरी है ये कम से कम होती जाएगी ऑब्वियस है ये बात क्योंकि देखें अगर ये जो लंग बर्ड्स हैं इनमें ग्रोथ होगी तो यहाँ सारा टिशू जमा होना शुरू हो जाएगा और जब ये टिशू होगा तो जो साइज ऑफ प्लूरल कैविटी है वाटर मैटिकली कम होगा यानी इफ यू लुक एट दिस डायग्राम फॉर एग्जांपल अब यहां देखें आप ये ट्रैकिया है ये राइट right ब्रोंकस है ये लेफ्ट ब्रोंकस है ये एक दो और तीन डिविजन हैं राइट ब्रोंकस के ये एक और दो डिविजन हैं लेफ्ट ब्रोंकस के और फिर ये बहुत सारे और ब्रॉन्क्यूल्स हैं तो लंग टिश्यू जनरेट होता जा रहा है तो प्लूरल कैविटी ये जो वाइट स्टफ है प्लूरल कैविटी कम से कम होती जा रही है इसमें प्लूरा वो जो बाहर की तरफ है विल बी नोन एज प्रैटल प्लूरा और प्लूरा वो जो बिल्कुल लंग सब्सटेंस को अंदर से कवर कर रही है दिस इज कॉल्ड विसरल प्लूरा ठीक है तो ये आपको बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए अगेन इस डायग्राम में अगर आप देखें सो यू सी हेयर दिस इज द ट्रैकिया ब्रॉन्कस और ये सारे ब्रॉन्क्योल्स बीच में ये होगी प्लूरल कैविटी ठीक है सो द पॉइंट इज कि जैसे जैसे लंग सब्सटेंस ग्रो करेगा प्लूरल कैवरी का साइज कम होगा ओके नाउ ड्यूरिंग फर्दर डेवलपमेंट सेकेंडरी ब्रोंकाय डिवाइड्स रेपिटली टू फॉर्म टर्सरी ब्रोंकाय एंड दे आर टेन ऑन द राइट साइड एंड एट ऑन द लेफ्ट साइड क्रिएटिंग द ब्रोंको पॉलमोनरी सेगमेंट्स ऑफ द एडल्ट लंग नो बाई द एंड ऑफ द सिक्सथ मंथ देखें सारी कहानी स्टार्ट हुई थी फोर्थ वीक से और अब हम पहुंच गए कहाँ सिक्स मंथ पर फोर्थ वीक पर एक सिंपल डाइवर्टिकुलम निकला था कहाँ गई वो डायग्राम जो हमने देखी थी दिस लिटल स्मॉल डाइवर्टिकुलम इस डाइवर्टिकुलम ने पूरा तहलका मचा दिया छः महीने तक पहुँचते पहुँचते पूरा सिस्टम डेवलप हो गया By the end of sixth month, approximately 17 generations of subdivisions have formed. इसका मतलब ये है कि पहले एक ट्रैकिया से दो ब्रॉन्कस बने फिर दो ब्रॉन्कस से इधर दो बने और राइट right साइड पे तीन फर्दर डिविजन्स uh, बने इनसे फिर फर्दर डिविजन्स बने तो ये जो जनरेशन ऑफ डिविजन्स हैं वो रफली अराउंड 17 जनरेशन हो जाती हैं सिक्स मंथ्स पे ठीक है बिफोर द ब्रॉन्कल ट्री रिसर्च इज फाइनल शेप हाउ एवर एन एडिशनल सिक्स डिविजन 
फॉर्म ड्यूरिंग द पोस्ट नेटल लाइफ पोस्ट नेटल लाइफ में भी ये जो ग्रोथ का प्रोसेस है ट्रैकियल डिवीजन का ये चलता रहता है ट्रैकियल नहीं कहना चाहिए ब्रॉन्क्यूलर डिवीजन ओके क्योंकि ब्रॉन्क्यूल ट्री डिवाइड हो रहा है बेसिकली ना ब्रांचिंग इज रेगुलेटेड बाय एपिथीलियल मीजल कैमल इंट्रैक्शंस बिटवीन द एंड्रोड्रम ऑफ द लंग बर्ड्स एंड द विजल मीजोड्रम दैट सराउंड्स दैम सिग्नल्स फ्रॉम ब्रांचिंग which emit from the mesoderm involve members of the fibroblast growth factor while all of these new subdivisions are occurring and the bronchial tree is developing the lungs assume a more caudal position so that at the time of birth the bifurcation of the trachea is opposite the fourth thoracic vertebrae so that's an important point ab ye basically is pure paragraph mein ye baat bata rahe hain ki jaise jaise division hoti hai to there are some factors jo dividing bronchial se nikalte hain aur surrounding mesenchyme usko respond karti hai aur ye division continue hai exactly wo sare factors abhi tak known bhi nahi hai many of them are still unknown okay right आगे बात करते हैं मैच्योरेशन ऑफ लंग्स सो अब तक ये बात हमें समझ में आ गई कि किस तरह से ट्रैकियल डेवलपमेंट होती है ब्रॉन्कस बनते हैं फिर ब्रॉन्क्योल्स बनते हैं किस तरह से जो पेरिकार्डियो पेरिटोनियल केनाल्स हैं उसमें फोल्ड्स जनरेट होते हैं और प्लूरल कैविटी बनती है अब हम देखते हैं कि लंग्स मेच्योर कैसे करते हैं अप टू सेवेंथ प्री मंथ द ब्रॉन्क्योल्स डिवाइड कंटिन्यूसली इन मोर स्मॉलर एंड स्मॉलर केनाल्स and this is called the canalicular phase basically or ye prenatal phase hai seventh month okay and the vascular supply increase steadily vascular supply badhti rehti hai now the terminal bronchioles divide to form the respiratory bronchiole each of these divides into 3 to 6 alveolar ducts now the ducts end in the terminal sacs which are called primitive alveoli acha ji ab agar aap isko um, diagrammatically is baat ko samajhne ki koshish kare so uh, what basically happens is ke zahir uh, there is trachea trachea se bronchi banenge right or left side ke aur phir inse uh, sari divisions hain bronchi bronchioles ki primary secondary tertiary and ultimately jo terminal bronchiole hai usse further out pocketings nikalti hain and these out pocketings are basically known as ye इस तरह जो एक सैक बन रहा है दिस इज कॉल्ड टर्मिनल सैक या इसको आप कहते हैं प्रिमिटिव एलव्यूलाई क्या नाम दिया जाता है इसको प्रिमिटिव एलव्यूलाई सो दैट्स एन एलव्यूलस फॉर एग्जांपल दैट्स एन अदर एलव्यूलस फॉर एग्जांपल और एलव्यूलाई वो जगह है जहां पे गैस एक्सचेंज होगा यानी ऑक्सीजन आपकी बॉडी में अब्जॉर्ब होगी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी बॉडी से निकलेगी सो so, उसकी ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से होती है कि ट्रैकिया डिवाइड हुई ब्रोंकस बना ब्रोंकस से प्राइमरी ब्रोंकियोल सेकेंडरी ब्रोंकियोल टर्सरी ब्रोंकियोल देन वी हैव रेस्पायरेटरी ब्रोंकियोल एंड देन देर इज एन एल डक्ट और फिर ये एलव्यूलाय बनते हैं ये हमने हिस्टोलॉजी में डिस्कस भी किया है बट यहां ये चीज बहरहाल रिपीट इसलिए हो रही है क्योंकि लिंक्ड है सारी चीजें आपस में Now, by the end of the seventh month, sufficient numbers of mature alveolar sacs and capillaries are present to guarantee aggregate gas exchange, and premature infant is now able to survive. यानी ये structures एक दफा अगर develop हो गए, ये वाले structures which are called uh, primitive alveoli. तो alveoli अगर develop हो गए, which is by the end of the seventh month. तो इसका मतलब ये है कि अब अगर ये baby पैदा हो जाता है प्रीमेच्योर होगा सेवन मंथ के एंड पर है लेकिन स्टिल एबल टू सर्वाइव क्योंकि ये बिल्कुल मेच्योर और फंक्शनिंग एलव्यूलाई डेवलप हो चुके हैं नाउ ड्यूरिंग द लास्ट टू मंथ्स ऑफ द प्रीनेटल लाइफ व्हिच इज द मंथ नंबर एट एंड मंथ नंबर नाइन Uh, and for several years thereafter पैदा होने के कई सालों के बाद the number of terminal sacs increase steadily in addition cell lining the sacs known as the type 1 alveolar epithelial cells become thinner so that surrounding capillaries protrude into the alveolar sac now this intimate contact between the epithelial and endothelial cells make up the blood air barrier ये भी बताता भी हूँ डायग्राम पे नाउ द मेच्योर एलव्यूलाई आर नॉट प्रेजेंट बिफोर बर्थ इन एडिशन टू एंडोथेरियल सेल्स एंड फ्लैट एलव्यूलर एपिथेलियल सेल्स एंड अदर सेल टाइप डेवलप एट द एंड ऑफ द सिक्स मंथ व्हिच इज कॉल्ड टाइप टू एलव्यूलर एपिथेलियल सेल्स एंड देयर जॉब इज टू प्रोड्यूस सरफेक्टेंट This is a phospholipid rich fluid capable of lowering the surface tension at the air alveolar interface. Acha ab before the birth the lungs are full of fluid and contains high chloride concentration. Little protein, some mucus from the bronchial glands and surfactant from type 2 alveolar cells. The amount of sur surfactant in the fluid increases particularly during the last 2 weeks before birth. Acha ab ye jo sari kahani ye samjha rahe hain na wo sari kahani ye hai ke ek inhone word introduce kiya hai which is uh, blood 
एयर बैरियर ब्लड एयर बैरियर का बेसिकली मतलब ये है कि देखो ये एल्वुलाए हैं ये एल्वुलर लाइनिंग है और दिस इज लाइन बाय टू टाइप्स ऑफ एपिथेलियल सेल्स टाइप वन एपिथेलियल सेल्स एंड टाइप टू एपिथेलियल सेल्स टाइप टू एपिथेलियल सेल्स का काम है टू प्रोड्यूस सरफेक्टेंट और सरफेक्टेंट के बारे में अभी सिर्फ इतना याद रखोगे दे आर इंपॉर्टेंट टू कीप दी एल्वुलाए ओपन बिकॉज दे रिड्यूज द सर्फिस टेंशन हिस्टोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे और टाइप वन जो है वो बाकी के सारे एल्वुलर एपिथीरियल सेल्स हैं अब ये जो एपिथीरियल सेल्स हैं दे आर इन वेरी क्लोज कॉन्टैक्ट विद दी ब्लड कैपलरी और इस पूरे जंक्शन uh, को हम नाम देते हैं एयर बिकॉज यहाँ पर एयर मौजूद है और ब्लड क्योंकि यहाँ कैपलरीज में ब्लड मौजूद है एयर ब्लड बैरियर सो एयर ब्लड बैरियर इज अ वेरी थिन मेम्ब्रेन कंप्राइजिंग ऑफ द टाइप वन एल्वुलर सेल्स एंड दी कैपलरी एंडोथीलियल लाइनिंग यहाँ पे एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ओके okay? और ये इसका थिन होना बहुत ज़रूरी भी है क्योंकि अगर ये थिन नहीं होगा बहुत थिक स्ट्रक्चर होता तो ऑक्सीजन एक्सचेंज किस तरह से होती गैशियस एक्सचेंज किस तरह से होती पॉसिबल ही नहीं था ठीक है अच्छा सरफेक्टेंट के बारे में इन्होंने बताया कि इन ऑर्डर फॉर एन एल्वुलर सेक टू बिकम फुली फंक्शनल इट इज़ इंपॉर्टेंट कि टाइप टू एल्वुलर सेल्स जो है बहुत सारा सरफेक्टेंट प्रोड्यूस कर रहे हों वरना ये एल्वुलाए ओपन नहीं होंगे और ये एल्वुलाए ओपन नहीं होंगे तो गैशियस एक्सचेंज नहीं हो सकता एंड दिस हैपन्स आफ्टर बर्थ ओके तो ये मैचुरेशन का जो सिलसिला है ये स्टार्टिंग फ्रॉम बिफोर बर्थ कंटिन्यूज अप टिल आफ्टर बर्थ नाउ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सरफेक्टेंट इंक्रीजेज ड्यूरिंग थर्टी फोर्थ वीक ऑफ जेस्टेशन सम ऑफ दिस फॉसफोलिपेड एंटर्स द एम्योरिक फ्लोर एंड एक्ट ऑन माइक्रोफेज in the amniotic cavity once activated evidence suggests that these macrophages migrate across the chorion into the uterus where they begin to produce immune system proteins such as interleukin 1 beta a regulation of these proteins result in increased production of prostaglandins that causes uterine contractions ab ye suno yaar ye wali jo theory hai na ye theory ye hai कि सरफेक्टेंट जो लंग्स में प्रोड्यूस होता है इसका एक काम तो ये है ऑब्वियसली टू रिड्यूस द सरफेस टेंशन ताकि एल्वुलाइक खुले रहें लेकिन यहाँ एक और भी स्टोरी बताई है इन्होंने कि जैसे जैसे सरफेक्टेंट का लेवल बढ़ता है ये सरफेक्टेंट निकल के आगे जाके पूरे एम्योरिक कैवरी के अंदर मैक्रोफेजिस को एक्टिवेट करता है मैक्रोफेजिस इंटरलुकिन वन बीटा बनाते हैं और इट इंड्यूज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंड और प्रोस्टाग्लैंड की वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रेक्शन तो कहने का मकसद ये है कि फैक्टेंट का एक रोल इनिशिएशन ऑफ डिलीवरी भी है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूटरस टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी वन ऑफ द की फैक्टर इज सरफेक्टेंट एज वेल ओके देर फॉर देर मे बी सिग्नल्स फ्रॉम फीटर्स दैट पार्टिसिपेट इनिशिएटिंग द लेबर एंड बर्थ यानी बेबी बोल रहा है कि भाई मेरे अंदर इनफ सरफेक्टेंट बन गया है अब प्लीज यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट करो और मुझे बाहर निकालो और दुनिया में आने दो सही है सो देर आर फीटल सिग्नल्स और वो फीटल सिग्नल क्या है सरफेक्टेंट Now, fetal breathing movements begin before birth and causes aspiration of amniotic fluid. यानी बेबी में जो breathing movement है up and down of the diaphragm type of thing, ये during prenatal period ही start हो जाता है और उससे actually air अंदर नहीं जाती बेबी के lungs में लेकिन amniotic fluid को वो swallow करता है These movements are important for stimulating लंग डेवलपमेंट एंड कंडीशनिंग द रेस्पिरेटरी मसल्स ताकि मसल्स थोड़े बहुत यूज में आ जाएं ठीक है मशीन अगर बंद रहेगी तो खराब हो जाएगी वेन रेस्पिरेशन बिगिन एट बर्थ मोस्ट ऑफ द लंग फ्लूड इज रैपिडली एब्जॉर्ब बाय द लिम्फ कैपलरीज एंड अ स्मॉल अमाउंट प्रोबेबली एक्सपेल्ड बाय द ट्रैकिया ड्यूरिंग डिलीवरी अब देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस पैराग्राफ में ये पढ़ा था कि बर्थ में बेबी सारे का सारा एम्योटिक फ्लूड पीता रहता है काइंड ऑफ स्वेलो करता रहता है तो ये सारा एरिया फ्लूड से भरा हुआ होता है दिस इज ऑल फिल्ड विद फ्लूड एम्योरिक फ्लूड होता है एयर कहाँ से आएगी इसके अंदर जैसे ही बेबी पैदा होता है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स फुल ब्लोन अपने यू नो पावर से स्टार्ट होती हैं सो so, ये सारा फ्लूड जो है ना वो लिम्फ कैपलरीज के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है थैंक गॉड यहाँ पे बहुत सारे लिम्फेटिक चैनल्स हैं ये सारा फ्लूड चला जाता है सो वन द फ्लूड इज ऑल गॉन देन दिस इज ऑल फिल्ड विद द एयर ओके विद एयर एंट्रिंग द एल्वुलाइ ड्यूरिंग द फर्स्ट ब्रीथ द सरफेक्टेंट कोट और ये सरफेक्टेंट कहाँ से आया था फ्रॉम टाइप टू न्यूमोसाइड्स प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ एयर वाटर इंटरफेस विद हाई सर्फेस टेंशन विदाउट फैटी सरफेक्टेंट लेयर द एल्वुलाय वुड कोलैप्स एंड एटिलेक्टिस यानी ये जो एल्वुलाय हैं ये क्लॉप कोलैप्स हो जाएंगे और रेस्पिरेशन नहीं होगी द बेबी वुड डाय सो द बेबी कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सरफेक्टेंट ओके Respiratory movements after birth bring air into the lungs, which expand and fill the pleural cavity. 
although the alveoli increase somewhat in size, growth of the lungs after birth is due primarily to increase in the number of respiratory bronchioles and alveoli. So this is what happens after birth, the number of respiratory bronchioles and alveoli keep on increasing. Now, it is estimated that only one-sixth of the adult's number of alveoli are present at birth. Yani, jab hum paida hote hain, to humare sirf one-sixth alveoli hote hain. Baki, you know, during the first 10 years of postnatal life, hum develop karte hain. So, that's all about the respiratory system. Yeh table important hai, isko zara dekh lo. Jo maturation of lungs hai, isko usually in char phases mein divide kiya jata hai. Phase number one, two, three, and four, ठीक है और जो इनके फिर यहाँ पे time periods लिखे हुए हैं जो fourth phase है which is the alveolar period is actually from eight month to childhood ये दस साल तक continue रहता है और इसमें what happens कि mature alveoli have well developed epithelial and endothelial capillary contacts और ये चलता रहता है even after birth develop होता रहता है even the number of alveoli keep on increasing और जो पहला phase था उसका नाम था suroglandular period which is during the fifth to sixteen week और उसमें क्या-क्या changes आते हैं respiratory सिस्टम में ब्रांचिंग हैज कंटिन्यू टू फॉर्म द टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल्स नो रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स और एल्वियोलाई आर प्रेजेंट एट दिस स्टेज क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स हैं वो लेटर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट डेवलप होते हैं सच एज ड्यूरिंग 16th एंड 26th वीक व्हिच इज कॉल्ड द कैनालिकुलर पीरियड ईच टर्मिनल ब्रॉन्क्यूल डिवाइड्स इनटू टू और मोर रेस्पिरेटरी ब्रॉन्क्यूल्स व्हिच इन टर्न डिवाइड इनटू अ फ्यू एल्वियोलर डक्ट्स now the terminal sac period is from 26 week to birth or is period me kya hota hai capillaries start establishing close contact with the alveoli to ye charo phases of development in ka timeline or us me kya embryological changes ho rahe these are all important for you okay so that's basically all about the respiratory system the story begins here uh, with the development of a simple small respiratory bud this diagram which is from the ventral side of the foregut or uh, larynx may start ho jati development uh, by uh, pharyngeal arches 4 and 6 okay aur phir ye pure ka pura kahani hai jo humne discuss kar li ab kuch clinically important correlations hain jo discuss karni hai mujhe surfactant is particularly important for survival of the premature infant important point without surfactant the baby will not survive when surfactant is insufficient the air water uh, surface membrane tension becomes very high and basically the alveoli hai wo collapse kar jate hain as a result respiratory distress syndrome can develop and the baby can actually die theek hai to ye aapko terminology pata honi chahiye this is a common cause of death in the premature babies in these cases the partially collapsed alveoli contain fluid with high protein concentration many hyaline membranes and laminar bodies and therefore it is also sometimes called hyaline membrane disease uh, this is not too important aapko ye concept pata hona chahiye ki surfactant nahi hoga to alveoli aise khula nahi rahega ye collapse ho jayega aur baby ki death ho sakti hai okay now, although many abnormalities of lung and bronchial tree have been described, such as we have discussed tracheoesophageal fistulas, discuss kiye the, most of these gross abnormalities are rare. Thank God. Now, abnormal division of the bronchial tree are more common. Some result in supranumerary lobules, but these are uncommon stuff. Okay, chhoda isko. Now, more interesting are ectopic lung lobes. Yeh suniye. Arising from trachea or esophagus, it is believed that these lobes are formed from an additional respiratory bud of the foregut. Yani, if things go wrong, तो कहीं और पे बर्ड डेवलप हो गई वहां भी लंग डेवलप हो जाएगा ऐसे लंग को हम नाम देते हैं टॉपिक जो अपनी जगह पर नहीं है कहीं और डेवलप हो गया ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लिनिकली आर कॉन्जेनिटल सिस्ट्स ऑफ द लंग व्हिच आर फॉर्मड बाय डायलेटेशन ऑफ द टर्मिनल और लार्जर ब्रोंकाई दिस सिस्ट मे बी स्मॉल और मल्टीपल गिविंग द लंग अ हॉनी कॉम अपीयरेंस ऑन रेडियोग्राफ और दे मे बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन और मोर लार्जर वंस cystic structures of the lung usually drain poorly and frequently causes chronic infection so this is the cystic lesion of the lung this is uh, also not very uncommon there are cysts developed in the lung jaise kidney mein hoti adult polycystic kidney disease so jo lung hoga usme bahut sari aise cysts hongi agar bahut zyada hain so they may resemble honeycomb appearance on a radiograph ise kehte bhi hain honeycomb disease okay uh, so these are all the clinical conditions which you should know associated with the respiratory system that's all for now aap se मुलाकात होगी अगली वीडियो में बहुत जल्द अपना ख्याल रखिएगा